nosotros vamos a esperar en el Cauca eh, la próxima semana, el martes acá en el Cauca, esperamos al presidente de la República con su voluntad política en el marco de la exigencia y como reparación se nos entregue este decreto. Ya le estaremos informando directamente al gobierno nacional el punto donde lo esperaremos. Las acciones políticas, como todos conocen en Colombia, nuestras acciones políticas son para la descolonización del pensamiento, para precisamente acabar con esas formas de decidir y gobernar que no contribuyen a que el poder se consolide colectivamente, sino que siguen en ese ejercicio de poder en donde siguen ir respetando al poder colectivo y popular y al movimiento indígena en Colombia. Entonces, en ese sentido, acá lo vamos a esperar y esperamos esa, ese gesto y esa respuesta oficial y que nos anuncie para nosotros acá recibirlo entre nuestro gran territorio ancestral povenense del Cauca, del pueblo Misac, del pueblo Nasa y del pueblo Pijao, que hacemos parte de esta gran asamblea permanente. ¿Y qué va a suceder si no llega? Si no llega, nos toca seguir tomando medidas políticas. Nosotros somos actores políticos y como actores políticos en el mandato también legal que tienen nuestras autoridades, perfectamente pueden tomar acciones políticas, acciones jurídicas para hacer respetar este acuerdo. Tenemos el derecho y lo vamos a ejercer. ¿Es posible que vuelvan a bloquear la vía Panamericana? Frente a si es posible o no es posible, ya depende totalmente del gobierno y hay que preguntárselo directamente al presidente Gustavo Petro. La reclamación es concreta. Exigimos reparación por parte del Estado colombiano por la violación sistemática de derechos humanos que cometieron contra integrantes del movimiento en el marco de nuestro ejercicio del derecho fundamental a la protesta. Esa reparación es la entrega inmediata del decreto por el cual reconoce y ratifica como autoridad tradicional de carácter público especial nacional al movimiento AISO y ratifica la mesa macroregional AISO. Este decreto reconoce la dignidad y la lucha histórica que lleva por más de 500 años nuestras autoridades, autoridades directas de territorio, autoridades en ejercicio, autoridades que consolidaron, que contribuyeron a la construcción de este gobierno colectivo y popular y que seguirán consolidando y fortaleciéndolo. Pero además exigiendo que se cumpla el proyecto político por el cual fue elegido nuestro presidente.